నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ షో జస్ట్ ఫాలో మీ ఏ దేశమైనా ఏ సమాజమైనా ఆనందంగా ఉండాలనే చూసుకుంటారు ఎవరైనా అది ఒక వ్యక్తి కావచ్చు ఒక వ్యక్తి కుటుంబం కావచ్చు ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ఊరు కావచ్చు ఆ ఊరు ఉన్న జిల్లా రాష్ట్రం రాష్ట్రం దేశం ఇట్లా అన్నీ కూడా అయితే ఇప్పుడు భారతదేశంలో స్వచ్ఛ భారత్ అనో లేకపోతే ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అనో ఇలాంటి రకరకాల నినాదాలతో ప్రభుత్వాలు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాయి ఈ ఖర్చు పెడుతున్న డబ్బు అంతా ఎక్కడ పోతుందో తెలియదు కానీ ప్రజలు మాత్రం నిత్యం రోగాలతో సతమతం అవుతూనే ఉన్నారు అది మామూలు జ్వరం నుంచి ఊబకాయం వరకు అలాగే చిన్న చిన్న రోగాల నుంచి మధుమేహం వరకు ఇక బీపీ లేని వాళ్ళైతే ఈ రాష్ట్రంలో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారేమో నాకు తెలిసి ఎందుకంటే తీవ్రమైన ఒత్తిళ్ళు మానసిక ఒత్తిళ్ళు కుటుంబ పరమైన ఒత్తిళ్ళు చదువుల పరమైన ఒత్తిళ్ళు ఉద్యోగాల పరమైన ఒత్తిళ్ళు ఇట్లా రకరకాల ఆర్థిక పరమైన ఒత్తిళ్ళు ఇలాంటి రకరకాల ఒత్తిళ్ళతో బీపీ షుగర్లు తెచ్చుకుంటున్న పేషెంట్లని మనం ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తాజా సర్వేలు చెప్తున్న దాని ప్రకారం భారత ప్రపంచంలోనే సౌత్ ఇండియా ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాలు షుగర్కి హెడ్ క్వార్టర్స్గా మారుతున్నాయి నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నెల్లూరులో నెల్లూరు పట్టణంలోనే అయితే విపరీతంగా షుగర్ బాధి వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు షుగర్ బారిన పడి చాలా సతమతమవుతున్న పరిస్థితి నేను చూశాను ఒక సందర్భంలో ఈ రకంగా చూస్తే సమాజం ఆనందంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే ఆ సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాన్ని నిర్మించుకోవడం మన అందరి బాధ్యత అవ్వాలి మన అందరి లక్ష్యం అవ్వాలి చాలా దేశాలు దాదాపుగా అన్ని దేశాలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మెజారిటీ దేశాలు డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ పెట్టుకుంటాయి అంటే ఈ మా దేశం ఎంత అభివృద్ధి చెందింది అనేది ఒక సూచీలు పెట్టుకుని ఆ సూచీల ద్వారా అభివృద్ధిని నిర్దేశించుకుంటాయి కానీ ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాలు మాత్రమే అభివృద్ధి ఇండెక్స్లు అంటే డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కాకుండా హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అనేది పెట్టుకుని ఈ దేశంలో ప్రజలు ఎంత ఆనందంగా ఉంటున్నారు ఏటికేడు ఎంత ఆనందం యొక్క ఇండెక్స్ ఎలా పెరుగుతోంది ఏ అంశాల ఆధారంగా వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటున్నారని చూసినప్పుడు చాలా దేశాల్లో ఆరోగ్యం వల్లనే ఆనందంగా ఉంటున్నారు చాలామంది కష్టపడుతున్నా లేకపోతే ఎవరు ఏ తిండి తింటున్నా రాజు పేద లాంటి అంతరాలు ఉన్నా అంతస్తుల భేదాలు ఉన్నా అందరూ ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు ఆనందంగా ఉంటున్నారు అనేది తాజాగా వెలువడుతున్న అంచనాలు మొత్తంగా చూస్తే ఆరోగ్యం కోసం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నప్పటికీ అది మనకు దొరకటంలా కానీ ఇప్పుడు ఒక విప్లవం చూస్తున్నాం మనం ఆ విప్లవం ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తుంది ఇది అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఈ విప్లవం ఈ విప్లవం కొంతమంది ఏకలవ్య శిష్యుల్లాగా ఆయన ఎవరో తెలియకుండానే చాటుమాటుగానే నేర్చేసుకుని చాటుమాటుగానే దాన్ని పాటిస్తూ ఆరోగ్యాన్ని సంపాదించుకుంటున్నారు మధుమేహం తగ్గిందని చెప్తున్నారు బీపీ తగ్గిందని చెప్తున్నారు కిడ్నీ బాధలు లేవని చెప్తున్నారు కిడ్నీ నొప్పి ఇంతకుముందు కిడ్నీ రాళ్ళుండి విపరీత నొప్పితో అటు ఇటు బొర్లే వాళ్ళని తట్టుకోలేక ఇప్పుడు ఆ నొప్పి లేదని చెప్తున్నారు అన్నిటికి మించి బరువు తగ్గించుకుంటున్న వాళ్ళు అయితే ఇక వేలు కూడా కాదేమో లక్షల్లో మంది ఉన్నారేమో సో ఈ దీని మొత్తానికి కారణం ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఎవరు అనేది ఇటీవల కాలంలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి మీరు సోషల్ మీడియాలో చూసినా టీవీ ఛానల్స్లో చూసినా వ్యక్తిగతంగా ఆయనే చాలా సిటీస్ అలాగే మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా తిరిగి ప్రజల్ని ఈ ఆరోగ్యం వైపు తీసుకొస్తున్నారు ఆయనే వీరమాచినేని రామకృష్ణ ఇప్పుడు మొత్తంగా సమాజంలో మారుమోగుతున్నది తెలుగు సమాజంలో మారుమోగుతున్న ఈ వీరమాచినేని రామకృష్ణ రాష్ట్రాలు దాటారు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా దీన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు కీటో డైట్ అలాగే రేపో మాపో విదేశాల్లో యుఎస్ లండన్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా అక్కడ సమాజాన్ని కూడా ఈ కీటో డైట్ని ఇండియా వాళ్ళకి అలవాటు చేసి ఆరోగ్యం ఎలాగా ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయబోతున్నారు ఇంతకీ రామకృష్ణ ఎవరు అసలు ఈయన పుట్టుపూర్వత్రాలు ఏంటి ఎందుకు ఈ ఈ వృత్తిని ఎంచుకున్నారు ఇది వృత్తి కాదు నిజానికి ఆయన ఇది ప్రవృత్తి అసలు వృత్తి వేరే ఎందుకు ఇది ఎంచుకున్నారు దీని ద్వారా ఆయన ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు అనేది చాలా కీలకమైన అంశం ఆయన ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల సభలు సమావేశాలు నిర్వహించారు కొన్ని ఛానల్స్లో డిబేట్లు కూడా జరిగాయి ఆయన చేస్తున్న తప్పు అని చెప్పే ప్రయత్నాలు కూడా జరిగాయి కానీ ఆ తప్పు అని చెప్పే ప్రయత్నాలు ఫెయిల్ అయ్యాయి ఇది ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలను ఆయన కొంత కొన్ని డిబేట్లలో ఆయనని సమాజ వ్యతిరేకిగాను నువ్వు చేస్తున్న తప్పని చెప్పి నిరూపించే ప్రయత్నం జరిగింది కానీ ఆ ప్రయత్నాలు ఫెయిల్ అయ్యాయి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఇప్పటికైతే ఫెయిల్ అయ్యారు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేసిన వాళ్ళు సో ఆ వీరమాచినైన రామకృష్ణ యొక్క ఆలోచన ఏంటి ఎందుకు ఈ అంశాన్ని ఎంచుకున్నారు ఆయన ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళదలుచుకున్నారు దీనివల్ల ఎలాంటి విపరిణామాలు రాబోతున్నాయి ఇవన్నీ మనకి మనతో చర్చించడానికి వీరమాచినైన రామకృష్ణ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్న
ओपीनियन चेपी मेरे डाउट्स आड़ेगी आ डाइट फॉलो हो चु रामकृष्ण करो वेरी गुड इवनिंग नमस्ते एंड वेलकम टू एपी 24 सेवन स्टूडियो थैंक यू वेरी मच नहीं चेपी ने करेक्ट है ना समाज में आरोग्य गंगा उन्हें ना आनंद उन्हें ना नहीं थी कच्चे तंग नहीं आरोग्य करवाने समाज में मत्त Indonesia Pulih pulus na aspal itu betul betul. Mere kuna rilu poten de, service samaja na service alam itu ni. Samaja pura double korang sama sekali ni, kerana hari dengan kah ni. Hari itu double korang cepet tegal gina, bodoh golol itu ni. Periskaran leh. I periskaran nak korang dana de, anuasional ini ente. Mana tine ahar orang condan ni, ni ni nu kanu mana jari kendi. Actually jepal ente nizan jepal ni indra na concept ni leh. Mana basic ga, mere mere doktor kah do, mere doktor jauh tu leh do, yang jauh tu leh do. Nak jadi si mere cari dek orang ente. Vocês Indonesia Alala kudu itu ni aneh juga valen. Apun ni na cemtan lawan nerven diskon. Ante nalguri chapter kosam. Ni ni perlu jelas kena mandor. Ante ni ke ante presiden kara bayi nujus kunda aneh valen. Ante mi nangar. Mananangar sapan jelas. Anjala gopur. Ewur ni ewur lo. Salah pelle da gantar salah mandlo. Tur plank pelli masogram mandi. Biar macam ni bawa raga mandor kara mananangar. Mutams inan mas sapan jelas jelas rena. Ala pera ini. Nizanya pelan te. Ayana viktor tu laga ni. Ayana sewa bawa lo ni kalgu itu salah ni pergi. Ia pada nenjai sendiri, naik tu boleh cakap tak? Ayah Kumar itu kerja pun tak, ni aku garap pertanyaan. So, ayah bawa nak cakap orang ni. Ayah na seni payah, seni potong kuda. Ayah kalu dua nenjai body medical kerja mana? So, ente nak yang pun cipta ente ala. Anak puru mana jiwu tu mana ada semua ni. Waktu ni tu cipta tu puru mana ada semua ni. Anu kan ni orang dropel pergi jas kuda orang ni. Atla ni mawal kuda open si, ni fight ini lendi. Awas silo. Orang dropel ni pergi jas kuda ni. Ente family kat mana? Housewife. Housewife. Okay. Housewife. Pelu. Marriage kah marriage kah marriage. Kamal pelu lendi. Kamal pelu lah. Kamal pelu. Papa bapu. So. Ini jodoh ni. Ini mesti jodoh ni. Okay. So dia mama ya kunci band berita orang tu. Hendak. Nen time marahan time tu bot nak. Okay. Orang kunci late ke bot tu malah cahala. Ada gara bang kahat gani, gara bang kahat ni. Gara bang macam ni leh tu. Padahal mah village la ni kulpan lagi pampi cahni. Kulpan la ni jenis cahni. Ya, fair ok leh mana cycle tu pichah ni. Cinema kela cycle macam ni leh. Dangal cinema, dangal cinema lo Amerika ni kuat tu leh. Jenis ni jenis ni. Ada orang sebut tu orang kahat gani. Jenis ni jenis ni. Ada jenis ni orang. Ante beri ni leh ni. Sebab tu mana aku leh kahat ni. Mar pun leh ni. Aduh desa ni ni mana lunch mana kahat ni. Punya orang kalau cepat lunch ni. Punya ni blood donation pun nanak cakap cakap mana blood orang kesian ni. Ia rasanya cakap mana telus. Karena ini orang kesian tu. Ya, na per per. Mereka kenyang semua ke, pada bel nombor lalu na per blood orang kesian sebab yang tu. Mana? Blood orang kesian sebab yang tu. True color lah dia orang tu. True color sangat na dilihat kan? Blood orang kesian dah sangat ni. Right. Ante ni orang nak blood donation kiam sangat nak cerita ni individu ni ni arwah thamsa licchan. Ante ini apa tu? Mana yang vali? Pecah ni. Ini apa tu? Mana yang cerna aspek ni? Pernah. Misa mahai itu iste mir jiwat lama andes teru. Ada yang nalgu cepi cerang kau ni pi cerang kau ni perniagaan mana kesian. Alah ni kanta operasi cerita lalu. Ini nama perpanjang kerja saya kiam sesi ni. Cakap mana terus Krishna jalan especially naga orang kerja ni nanti kami orang kupen guna cepol. Pula TV tu sebab orang cakap mana terus ni. Almost setiap village itu terus ni. Village rural lo. Kanta perasan kiam sesi ni. Even no entah style lo jenis apa ni. Ikatan doktor skak kuna kuna kiam ski. Nose video apa ni kerja alang itu jauh kiam ski. US ni nanti American doktor special kan kiam sotang guna cerai. Entah entah style jenis apa ni. Macam ni partner jenis ni kiam pun 18,000 rich to appear ni. 18,000 rich to appear kiam kante kiam dental kiam ki. Adi service field orang terus ni jadi entah big ni. Atla 
సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు కదా సోషల్ సర్వీస్ చాలా చేస్తున్నారు ఇప్పుడైతే అసలు నాకు తెలిసి ఒక రెండు మూడు నెలల నుంచి అయితే నిమిషం ఖాళీ లేకుండా దేశాలన్నీ తిరుగుతున్నారు దేశాలన్నీ డిఫెన్స్ జిల్లాలు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నారు వేల మంది వస్తున్నారు మీ సభలకి పార్కుల్లో ఎక్కడ చూసినా మీ ఇదే కనపడుతుంది మోగుతుంది పేరు ఒక రకంగా ఒకప్పుడు రామ్దేవ్ బాబా పేరు మోగినట్టు ఇప్పుడు రామకృష్ణ పేరు మోగుతుంది గొప్పవాళ్ళు ఎవరు పై నుంచి చూడిపడరండి వాళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళు కావచ్చు ఇప్పుడు కానీ గొప్పవాళ్ళు ఎవరు పై నుంచి చూడిపడరు మనలోంచే పుడతారు సో ఇప్పుడు అలా మోగిపోతుంది కదా మీ మెయింటెనెన్స్ ఎలాగా అంటే మీకు వేరే ఆ ఫైనాన్షియల్ ఎకనామిక్ సోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎందుకంటే బాగా తిరుగుతున్నారు ఖర్చు పెడుతున్నారు సోర్సెస్ మీకే కాదు ప్రజలందరూ కూడా నేను స్పష్టం చేస్తున్నానండి ఖర్చు ఉన్నాడు సోర్స్ ఉంటుంది నాడంబరం కావాలనుకున్నాడు సోర్స్ ఉంటుంది నా ప్రశ్నకు వ్యతిరేక అర్థం లేదు కానీ అర్థం ఉంది ప్రజలు కూడా క్లియర్ చేయాలి అంటే తెలియదు కదా ఇప్పుడు నిజమేనండి ఇప్పుడు ఇక్కడంటే మనం తిరుపతి వెళ్ళాం లేకపోతే రేపొద్దున ఇంకో ఊరు వెళ్తున్నాం రేపు వేలూరు వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇవాళ వరకు నాకు ఆర్గనైజర్స్ కూడా ఒక వెహికల్ పంపడం కూడా లేదండి నా కార్ వేసుకుని నా స్నేహితుల కార్లను దేంట్లోనూ మా కార్లో మేము వెళ్తాం అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇస్తే ఆ కాఫీ టీ తప్ప శాలువా కానీ ఇంకోటి కానీ నేను ఒప్పుకోనండి నాకు ఎవరు కప్పలేదు బలవంతాన్ని ఒకటి రెండు చేసి ఎలా వచ్చేయండి ఎట్టి పర్సెంట్ ఎలా వచ్చాయి ముందుగానే చెప్పేస్తాను స్పష్టంగా ఒకే శాలువాలు అండి ఎందుకంటే ఒక ట్రెండ్ ఉందండి ఒక చోట నేను శాలువ కప్పించుకున్నాను అనుకోండి నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక పట్టు సెలవు ఇంకా కాస్ట్లీ తీసుకొచ్చి ఆడమ్మ ఎక్కువ అది నేను ఎప్పుడైతే అలా వచ్చానో అందుకే నేను పుస్తకం అంటానండి నేను పుస్తకాలు ప్రేతంగా చదువుతానండి నా చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలు అంటే ప్రాణం సో నేను ఏదైనా ఇప్పుడు మొదటి నుంచి కూడా నా స్వభావం పుస్తకాలు తీసుకుంటే గిఫ్ట్ గా నేను ఏ ఫంక్షన్ కి ఎవరికైనా పుస్తకాలు గిఫ్ట్ గా ఇస్తాను ఎక్కువ ఏ పుస్తకాలు చదువుతారు అన్నీనండి అన్ని ఆస్తికం నాస్తికం రామాయణం చదువుతా రామాయణ విశ్వ వృక్షం చదువుతాను నాస్తికులా ఆస్తికులా బాగా నాస్తికుడు అండి నాస్తికుడు అయ్యా నాస్తికుడు నుంచి హేతువాది బేసికల్ గా అంతకంటే పెద్ద హేతువాది దేవుడు గుళ్ళుకి వెళ్ళడాలు వెళ్తానండి వెళ్తాను మా ఆవిడ పెద్ద భక్తురాలు తను కోసం వెళ్తాను మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మీరు రమ్మన్నారు కూడా వెళ్తాను ఒకసారి మా తల్లి కట్టుకుని మాత్రం కూడా నేను నమ్మను నేను చేయనండి రైట్ ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ఈ డైట్ పేరు కీటో అవునండి ఒకటండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు విఆర్కే డైట్ అనాలి అదండి ఏమనద్దండి అందరూ కీటో డైట్ అంటున్నారు కీటో డైట్ అయినా ఇప్పుడు నేను మీకు చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ప్లీజ్ సింహాసనం జానపద చిత్రం కంచుకోట జానపద చిత్రం బాహుబలి కూడా జానపద చిత్రం అండి జాహుబలి బా జానపద చిత్రం అంటే అది బ్రాడ్ నేమ్ అండి కీటో డైట్ అంటే ఆహారంలో ఫ్యాట్ ఇస్తే కీటోన్స్ వస్తాయి ఆహారంలో కీటోన్ వచ్చే ప్రతిదీ కీటోజెనిక్ డైట్ అండి అంటే కీటోజెనిక్ డైట్ అన్నంత మాత్రమే అది కీటోజెనిక్ ఒకటే ఉండదండి కీటోజెనిక్ డైట్ అనేది ఒక బ్రాడ్ టర్మ్ అంటే మీరు ఏం మీరు ఈ డైట్ మరి కీటోజెనిక్ డైట్ అని నేనేం చెప్పలేదు అండి ప్రస్తుతం నేనేం చెప్పాను మనం పెడదాం నామకరణం ఏదో చెప్పాలి కదా ఎందుకంటే జనానికి ఏదో తెలియాలి ఆర్కే డైట్ అందామా విఆర్కే డైట్ అందామా సంభవం ఏదో ఉండాలి దానికి అంటే ఒకటి అండి అంటే మీకు అర్థం అర్థం ఏంటి చెప్పాలి కొంతమంది ఇదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కీటోజెనిక్ డైట్ అనేది బ్రాడ్ నేమ్ అండి ఒక బ్రాడ్ టర్మ్ జానపద చిత్రం సింహాసనం బాహుబలి ఒకటేనండి కాదు కదా మరి రెండు జానపద చిత్రాలు అంటే అన్ని క్యూటోజెనిక్ డైటే కానీ సింహాసనం వేరు బాహుబలి వేరు కదా అట్లానే ఇది కూడా అంత ఎందుకండి ఇదే కాన్సెప్ట్ మహానుభావులు పివి సత్యనారాయణ గారు చెప్తున్నారు వైజాగ్ లో ఆ ప్రోగ్రామ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఆయన దినాది సేమ్ కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఆయన ప్రోగ్రామ్ వేరు నా ప్రోగ్రామ్ వేరు అట్లా ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఇప్పుడు నేను కొన్ని రూల్స్ అండి నేను నో అంటాను బాలకొద్ది చాలా కిటో డైట్ లో నో ఉండదు ఒక ఆయన అంటే పెగ్ మంది వేసుకుంటాను పెగ్ మంది వేసుకుంటే నేను చొక్క అంటుకుంటానంటే నో అంటా నేను అవుతున్నారు కదా సో అదేంటంటే అలా ఉంది సో ప్రోగ్రామ్ ఒకటే ఎలా అంటాం అండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్యూటోజెనిక్ డైట్ ఐ డోంట్ డినై ఇట్ ఇస్ క్యూటోజెనిక్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ క్యూటోజెనిక్ డైట్ క్యూటోన్ ఫామ్ అయ్యేదా క్యూటోజెనిక్ డైట్ అండి రైట్ దీని దీని వయసు ఎంత ఈ క్యూటోజెనిక్ డైట్ అనేది ఎప్పుడు నాకు తెలిసి అయితే వందల సంవత్సరాలు అండి వందల సంవత్సరం పక్షవాతానికి మొదట్లో వందల సంవత్సరాల క్రితం సుశృతి కాలంలోనే సుశృతి కాలంలోనే పరిశోధన చేశారు పక్షవాతానికి మొదట్లో ఆ తర్వాత కూడా ఏజెస్ బ్యాక్ చాలా ఉంది మనకంటే విదేశాల్లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ ఎందుకు పుచ్చుకున్నారు నిజానికి ఎక్కడికో ఎందుకండి వెంకటకృష్ణ గారు మన తాతలు అందరూ చేసింది ఏంటి క్యూటోజెనిక్ డైట్ అండి నేను నిజానికి ఏం చేయలేదండి మన పాతని కొంత మనం విదేశీ జేసన్ పంగారాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లు తీసుకుని ఏమంటే ఒక్కటే లెక్క గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఎవరు చేసిన అదే వస్తుందండి అంతే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్లో ఇలా ఇవ్వాల
ఎప్పుడు ఏదో ఒక సెన్సేషన్ అలా తెర మీదకి వస్తుంది వచ్చి ఒక ఏడాదో రెండేళ్ళో మూడేళ్ళో లేదా హార్డ్లీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక ఊపు ఊపేస్తుంది సమాజం మొత్తాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాట్ ఓన్లీ ఏపీ తెలంగాణ అట్లా కాదు ప్రపంచ ఇప్పుడు సపోజ్ జనరల్ మోటార్స్ డైట్ అంటారు దాన్ని జిఎం డైట్ జిఎం డైట్ ఒక ఊపు ఊపేసింది ఒక పదేళ్ల పాటు ఊపు ఊపేసి ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు అట్లాగే ఇట్లా చాలా రకాలుగా ఇప్పుడు రామ్ రామ్దేవ్ బాబా ఒక డైట్ ఏదో చెప్పారు ఆ మధ్యన అది ఒక రెండు మూడేళ్ళు బాగా సెన్సేషన్ అయింది అది అది మాత్రం ఇస్తానండి ఇది మాత్రం ఇస్తానండి అని నోరు కట్టుకోండి అని సంథింగ్ అది అది పోయింది ఇట్లా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న కీటోజెనిక్ డైట్ నిజానికి అంటే వాస్తవం చెప్పాలంటే నేను ఫాలో అవుతున్నా టూ త్రీ టూ వీక్స్ అయింది చెప్పండి ప్రజలకి అంటే నన్ను అడిగారు కాబట్టి ఇవాళ పద్దెనిమిదో రోజు ఐదు కిలోలు తగ్గా తక్కువ సరే ఓకే ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ అనుకోండి ఇట్లా వచ్చిపోతున్న తరుణంలో వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న ఈ కీటోజెనిక్ డైట్ ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకు ఒక్కసారి ఇలా ఒక విప్లవం లాగా వచ్చింది రామకృష్ణులు ఎవరు లేరా దానికి అని కాదండి అంటే కాదండి ఇక్కడ విజ్ఞానం అనేది ఎప్పుడునండి ఇంటర్నెట్ తెరల్లో ఉండిపోకూడదు అండి అట్లానే లావుపాటి గ్రంథాల్లో మధ్య పేజీలో బూజు పెట్టి ఉండకూడదండి పేదవాడికి అందాలండి సామాన్యుడికి అందాలి అప్పుడే విజ్ఞానతాలకు ఫలం ప్రజలకు దక్కుతుందండి ఇక్కడ ఏమైందంటే మీరు గమనించండి నేను గమనించింది సమాజంలో రిక్షావాడి దగ్గర అంటే ఐ మీన్ కామన్ చిన్నాడి దగ్గర నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు కూడా ఇదే ఇబ్బంది అండి అందరికీ అందట్లా ఇప్పుడు నేను ఒక ఇప్పుడు మీరు క్యూటోతో మీరు అంతారు కదా క్యూటో అని క్యూటో జరిగితే షుగర్ పోతుందని ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్డ్ ప్రూవ్డ్ పోతుంది లైఫ్ స్టైల్ చిన్నగా మార్చుకుంటే మరి ఎందుకు ఇంజక్షన్ లేని వాడతాను చెప్పండి ఎంతకాలం ఇది ఎప్పుడో ఉంది కదా మీరు చెప్పే క్యూటో డైట్ పాతిక ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఇంటర్నెట్ లో భయంకరంగా ఉంది కదా జనరల్ మోటర్ డైట్ ఎన్ని ఉన్నాయి కదా ఎందుకు డయాబెటిక్ ప్రపంచంలో మిగిలి ఉంది నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి జనరల్ మోటర్ డైట్ లో ఎక్కడ డయాబెటిక్ పోతుందని కానీ ఇంకోటి లేదు ఏదో వెయిట్ తగ్గడానికి తప్ప వెయిట్ తగ్గడానికి ఇది పోతున్నాయండి ఎందుకంటే నేను ఒంగోలు మీటింగ్ కూడా ఒక అతను మీరు లైవ్ లో చూస్తుంటారు ఇవన్నీ చేసే కదా కానీ ఏ కమర్షియల్ ఇది ఉండదు కదా మీరు కాళ్ళు ఆంపిటేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇవాళ మరి ఇంతమంది ఉండి సబ్జెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేశారు నేను కోట్ల మందికి వెళ్ళలేదు నేను రచ లక్షలు అంటున్నారు కోట్ల మంది రీచ్ అయిందండి ప్రతి ఇంట్లోనూ చర్చ ఎందుకంటే గ్యాంగ్రీన్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రికవర్ అవుతున్నారా చాలా మంది అండి ఇదంతా అనుభవం అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా అనుభవం అనుభవం ఏంటంటే చాలా అండి ఇప్పుడు మీరు సూర్యాసీస్ పోవటం చాలా మంది నమ్మలే ఐబీఎస్ పోతుందంటే నమ్మలేదు ప్రాక్టికల్ చూసినా నమ్మ తప్పని పరిస్థితి అండి వందల మంది అంత ఎందుకంటే డాక్టర్స్ కే వందలు దాటి పేరండి వేల మంది చేస్తున్నారు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చే టైం పడుతుంది కానీ కొంత టైం పడుతుంది కానీ నిజంగా అందరికి తెలుసు అండి డాక్టర్స్ కమ్యూనిటీలో అందరికి తెలుసు ఎవరెవరు చేస్తున్నారు ఏం చేస్తారు మొత్తం అందరూ తెలుసు అయితే నేను ఎత్తుకెళ్ళి నేను పేర్లు బయట పెట్టకూడదు నాతో టచ్ ఉన్నాళ్ళైనా నేను ఎలా చెప్తాను నేను చెప్పలేను వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు చెప్తాను నేను అదే అడుగుతున్నా నేను నేను డైట్ తప్పను లేకపోతే ఇంకోటను నేను అనటం లేదు కానీ నా అసలు నా ఇదే చూసింటారు మీరు మా మందు లేదు మాకు లేదు మాయ లేదు మంత్రం లేదు అని చెప్పి నేను అదే ఇస్తున్నా కాకపోతే ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు హిడెన్ లో ఉంది ఎవరో ఒకళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు వాడతారేమో కానీ ఇంత ఒక ఒక వేవ్ లాగా లక్షల మంది కదా నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను మీకు ప్రత్యక్షంగానో తెలిసిన వాళ్ళు లేదా మీరు వివిధ చోట్ల బహిరంగ సభలు లాంటివి పెట్టి నేను చూసా కొన్ని వీడియోస్ వేల మంది వచ్చారు పదిహేను వేల ఇరవై వేలు వచ్చారు అవును సో ఇట్లా ఆ సభలకు వచ్చి మోటివేట్ అయ్యి డైట్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు చాలా మంది కానీ మీకు తెలియకుండా కనీసం వంద మంది పైన డాక్టర్ నాతో రెగ్యులర్ టచ్ లో ఉన్నారండి అసలు మిగిలిన వాళ్ళైతే లాక్స్ లో అండి ఎక్కడైనా కాదు కానీ అక్కడ చైతన్యంగా ఉంటారండి కొంచెం చైతన్యంగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఏదైనా వచ్చిన వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు అండి మీరు చెప్పే జిఎం మోటార్స్ దగ్గర డైట్ దగ్గర నుంచి మిగతా కీటోలు అన్ని స్టడీ చేశారు లెట్ కిన్స్ మొత్తం అన్ని కంప్లీట్ వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు నాకు అనౌన్స్ ఇచ్చే రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఇది కాన్సెప్ట్ మన తెలుగు వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఇది అంటే ఉంటాయండి ఆ ఇంగ్లీష్ నేమ్ లో రకరకాలు ఉంటాయి మన తెలుగు వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ చక్కగా ఉంది అంటే మన భాష అండి అంటారు మన భాష క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్లస్ ఒకటి అండి బహుశా నేను ఇంత ముందు వాళ్ళు పబ్లిక్ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేదు అనిపించిందండి కామన్ మ్యాన్ రీచ్ కానీ కానీ లేదండి కామన్ మ్యాన్ రీచ్ అవ్వలేదు ఇంటర్నెట్ లో ఒక పెద్ద అర్థం కాని జార్గాని డిఫరెంట్ భాషలు ఉండిపోయినాయండి మరి ఇదే నాకు అదే అర్థం కాదు క్యూటో డైట్ అనేది ఉంది కదా ఎప్పుడు అన్నారు కదా నేను అదే అడుగుతున్నా క్యూటో డైట్ కూడా
అనుకోకుండా క్లిక్ అయింది అనిపించింది నాకైతే బేసికల్ గా ప్రతిభం అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు ఒకటి మీరు మీరు దీన్ని ఫాలో అయ్యి దీనికి నేర్చుకుని నేర్చుకోవడం ఇంత సేమ్ ఫాలో అవడమే నేర్చుకోవడం అంతే కదా అది పాటించడం ఆ డైట్ మీరు కూడా బహుశా లావు ఉండి తగ్గడం కోసం పాటించుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను రైట్ అది ఒకటి రెండోది ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు చెందిన నెఫరాలజిస్ట్ జేసన్ ఫంగ్ అంటే యాక్చువల్ గా బేసికల్ గా మాకు ఫ్యాట్ అనే దాని మీద దొరకప్రాయం లేదండి ఫ్యాట్ అనే దాని మీద నాకు దొరకప్రాయం లేదు ఫ్యాట్ చాలా మంచిదని నేను నమ్ముతాను పెళ్లికి వెళ్తే నెయ్యి ఎక్కడ రాని పోట్లాడతాను ఏది రా నేను నెయ్యి పప్పులకు రాలేదండి సో అది నాకు ఇష్టం ఫ్యాట్ తినప్పుడు బాగానే ఉన్నాం కదా ఎందుకు వచ్చింది మా రాగం అంటా ఉంటాను ఆ ఒపీనియన్ ఉంది బేసికల్ గా దాని తర్వాత జేసన్ పంగారాళ్ళు జేసన్ పంగారు మిగిలిన వాళ్ళని ఎవరు ఫాలో అవ్వలేదు ఎస్పెషల్లీ జేసన్ కలిసారా మీరు లేదండి లేదు లేదు ఓన్లీ ఆయన పూర్తిగా ఫాలో అయ్యి అంటే కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మన డిజైన్ మనం చేసుకుంటాం కదా అంతే బేసికల్ గా కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటాం మన డిజైన్ మనం తీసుకుంటాం సత్ పివి సత్యనారాయణ గారు కూడా తర్వాత చూసానండి నేను తర్వాత ఆయన పోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ లో డిఫరెంట్ ఉందండి బేసికల్ కొన్ని కలిస్తే కొన్ని కలవండి ఆయనకి మాకు బట్ కాన్సెప్ట్ ఇద్దరం సేమ్ బేసిక్స్ అన్ని ఒకటి ప్రోగ్రామ్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆయనకి మాకు ఆయన కూడా బాగా చాలా లెజెండ్ అండి ఆయన మరి ఆయన నిజానికి ఇప్పుడు అంటారు కానీ పివి సత్యనారాయణ గారు ఆల్రెడీ వేరే టీవీ నైన్ లో బాగా అంతమంది చెప్పారు అది వెరీ పాపులర్ ఆ వీడియో బట్ జనాలకి ఏంటంటే మాసెస్ మాస్ భాష అండి ఇక్కడ ప్రజలకి అర్థమయ్యే భాష ఒకటి ఉంటుంది అండి పుస్తక పత్రిక భాష ఉంటుంది అనుకోండి బహుశా నేను ఎక్కువ మొదటి నుంచి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ గా ప్రజల్లో ఉండటం వలన ప్రజలకి ఏం కావాలో అర్థమయ్యి ప్రజల భాషలో చెప్పారు అనుకోవచ్చు నిజం చెప్పాలంటేనండి నా మీటింగ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటాయి అండి సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ పదిహేను వేల మంది ఇరవై మంది కూర్చుంటే నాన్ స్టాప్ మైక్ కూర్చొని మాట్లాడి అంటే అది నేను చెప్పేది డాక్టర్లు చెప్తాను రే పోతావరా అంటారు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అని చెప్పగానే పోతావు గ్యారంటీ అంటారు ప్లస్ వాళ్ళకు ఉండే నమ్మకాలు ఈయన ఏం నెయ్యి వస్తాం అంటున్నాడు ఏమో అంటున్నాడు ఇవన్నీ అంటున్నాడు అని వాళ్ళని నమ్మించి మీటింగ్ నుంచి వెళ్ళేటప్పటికి ఎమోషనల్ గా లేదు ఇది చెయ్యాలని చెప్పాలంటే నేను చాలా చెప్పాలండి ఇప్పుడు ఈ చాలా మందికి నిజం చెప్పాలంటే ఇందులో నెగిటివ్ అనుకునే వాళ్ళందరికి నా మీటింగ్ ఒకళ్ళు వస్తే నెగిటివ్ ఏ ఉండదండి సమస్యలు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ లో ఏదో ఒక గంట క్లిప్స్ వస్తారు రెండు గంటల క్లిప్స్ వస్తారు లేదా ఏదో మీ బోటు వాళ్ళు ఎవరో అది అంటారా ఇది అంటారా అని చెప్పేది వింటారు అని తప్పు దాని మీద అంటే నేను చెప్పని దాని మీద వాళ్ళు బేసికల్ గా ఒక ఒపీనియన్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు నేను ఇప్పటి వరకు చూసిన డిస్కషన్ లో టీవీ డిస్కషన్ అనుకోండి ఇంత ముందు చేసి ఒక్కళ్ళు కూడా నేను ఒక్కళ్ళు కూడా చెప్తానండి ఒక్కళ్ళు కూడా నా విధానం స్టడీ చేయలేదు రామకృష్ణ ఏం చెప్పాడు అనేది అసలు వాళ్ళకి తెలియదు తెలియకుండా సూపర్ఫిషియల్ గా తీసుకుని దాని మీద ఆర్గ్యుమెంట్లు బేస్ చేసుకుని అంటే వాళ్ళ అన్న విమర్శ తప్పేనండి కానీ నేను అనలేదు కదా వాళ్ళ అన్న మాట నో అనౌట్లో పెడతాను నాకు అనసరి ఒక ఆయన అంటాడు నో కార్బన్ అంటాడు నేను అసలు నో కార్బన్ ఎక్కడ నేను కార్బ్ వేస్తాను లో కార్బన్ లో పి నో కార్బ్ నో అని మీరనే తినేడు చెప్తాను మీరు రైస్ వద్దంటున్నారు చపాతీలు వద్దంటున్నారు అసలు ఆ ప్రోడక్ట్స్ వద్దంటున్నారు అలాగే దుంపలు వద్దంటున్నారు ఆరు రకాలు ఏడు రకాలు చెప్పారు ఎనీ దుంప ఎక్సెప్ట్ ముల్లంగి దప్ప రైట్ భూమిలో వచ్చే ముల్లంగి దప్ప ఇంకేమి తినొద్దంటున్నారు పప్పులు కూడా వాడొద్దంటారు తిరగ మాత్రం కూడా పప్పులు వేసుకోవద్దంటారు మరి మీరు ఇచ్చేదంటే కాబ్ ఎక్కడ ఉంది వెజిటేరియన్ లో ఉందండి నర్స్ లో ఉంది మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదండి అసలు కార్బ్ మనిషికి అవసరం లేదండి మళ్ళా చెప్తున్నాను కార్బ్ పొరపాటు పడుతున్నారు మనిషికి కార్బ్ అవసరం లేదండి అవసరం వీళ్ళు ఊరినే అది ఎప్పుడు కావాలంటే గ్లూకోజ్ మాట వాళ్ళు ఉండేవాడు కార్బ్ కావాలండి ఇప్పుడు నిజానికి రెండు ఉన్నాయండి మనిషి శరీరం రెండు ఫ్యూల్స్ మీద నడుస్తుంది అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒకటి ఇంకొక కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ కూడా మీకు క్లారిఫై చేస్తాను మీరు కూడా బహుశా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటారు కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే మన మధ్య మీడియా చూసినాక కొంత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు సార్ రామకృష్ణ గారు మేము రిపోర్ట్ తీస్తే క్యూటోన్స్ పాజిటివ్ అని వస్తాయి సార్ పాజిటివ్ రాకూడదు కదా సార్ అంటారు నిజమే రాకూడదు ఎప్పుడు రాకూడదు మీరు గ్లూకోజ్ మెట పాలు ఉంటే రాకూడదు అంటే మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మీరు ఇప్పుడు విజయవాడలో పని చేస్తున్నారు వెంకటకృష్ణ గారు విజయవాడలో ఉంటే మెట్ట మధ్యాహ్నం మే ఎండాకాలం స్వెటర్ వేసుకుంటారా మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కి కాశ్మీర్ వెళ్తారండి కాశ్మీర్లో దగ్గర స్వెటర్ వేసుకుంటారు వేసుకోరా ఏ మేగా ఎండాకాలం అంటే మీరు ఉంది విజయవాడలో అది ఉంది కాశ్మీర్లో అంటే కాశ్మీర్లో మేలోనైనా సరే స్వెటర్ కావాలి విజయవాడలో స్వెటర్ పనికిరాదు కదా అంటే ప్లేస్ మారేది మారింది అలానే క్యూటోన్స్ మామూలుగా గ్లూకోజులు వాడే వాళ్ళకి కార్బోహైడ్రేట్ ఆహారం తీసుకునే వాళ్ళకి గ్లూకోజ్
ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరో చెప్పడం లేకపోతే ఏ డాక్టరో ఇది వాడడం వల్ల అలా ఉంటుంది ఇది వాడడం వల్ల ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఇలాంటి రకరకాలు చెప్తుంటారు వాటి జోలి కాకుండా మీ అంతటా మీరుగా దీనివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేశారా ఒకవేళ అది ఏమైనా ఉంటే చెప్తారు ముందు నేను మీకు లాజిక్ చెప్తానండి సింపుల్ లాజిక్ మీ ముందు రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఏ మార్గం బి మార్గం ఉన్నాయి ఏ మార్గంలో మీరు మందులు మెంగాలి ఖచ్చితంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వచ్చి తీరతాయి ఆ మందుకి మీకు తగ్గదు పెరగటమే తప్పితే మీకు తగ్గదు ఏ మార్గం ఇది బి మార్గం ఉంది మందులు అవసరం లేకుండా మీకు తగ్గిపోతాయి అది కూడా దీంతో ఆహారంలో ఆహారంలో సీక్రెట్ ఏమైనా ఉందండి సీక్రెట్ లేదు ఇప్పుడు నేను తినమన్న లిస్ట్ చూడండి మీరు మీరే చేస్తున్నారు ప్రోగ్రాంలో నెయ్య ఇంతకుముందు మనం వాళ్ళేదా సమాజం వాళ్ళేదా హాని ఏమైనా ఉందా ఇన్నాళ్ళు హాని ఉందని నమ్మాం ఇన్నాళ్ళు హాని ఉందని నమ్మాం నెయ్యి వేసుకుంటాం మాలని గుండె దెబ్బలు రావని ఇప్పుడు చట్టపరంగా అఫీషియల్గా వచ్చేసింది క్లియర్ ఎప్పుడు మీరు నిమ్మకాయలు తాగ రోజు వారికి వెంకటకృష్ణ తెలుసుకోండి అది వాటర్ సాలబుల్ విటమిన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫుల్గా మీకు అందుతుంది కదా సి విటమిన్ అందుతుంది కదా రోగనిరోధ శక్తి ఎప్పుడూ తినండి మీరు నిమ్మకాయ తింటున్నారు అందులో ఏమైనా తప్పు ఉందా మంచినీళ్ళు మీరు మామూలుగా లీటర్ తాగాలి రెండు లీటర్ దాకా వదలచ్చు మూడు లీటర్లో నాలుగు లీటర్లు తాగుతున్నారు ఖచ్చితంగా తాగుతున్నారు కదా ఎప్పుడు మీరు మల్టీ విటమిన్ వేసుకోరు ఇప్పుడు మంచి విటమిన్ అందరూ వేసుకుంటున్నారు సో మీలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే పోతాయి కదా అన్నం మంచిదా కూరలు మంచిదా అంటే మీరేం చెప్తారు చెప్పండి సమాధానం ఖచ్చితంగా కూరలే మంచి అని చెప్పారు కదా నేను ఇచ్చిన బాదం కానీ వాల్నట్ కానీ పిస్తా కానీ మీరు ఏమైనా తప్పు పట్టుకలరా గుమ్మడి గింజలు పుచ్చ గింజలు వీటిని మీరు ఏమైనా తప్పు పట్టుకలరా ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కానీ వీటన్నీ నేను ఏమైనా తప్పు పట్టుకలరా లేదు అట్లానే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆహారం తీసుకునే విధానాలు మీరు రిఫైండ్ మీరు మందే బ్యాడ్ అని మీరు అనుకుంటే నేను కాఫీ టీ కూడా తాగనట్లేదు కదా ఈ ప్రోగ్రాంలో గమనించారా మీరు కూల్ డ్రింక్ కానీ ఏదన్నా సరే మీరు తీసుకుంటున్నారు రిఫైండ్ తీసుకుంటున్నారా బేకరీ ఫుడ్ ఏమైనా తింటున్నారా ఏదన్నా రీఫైండ్ ఉందా మీ దీంట్లో రిఫైండ్ లేదు రీఫైండ్ లేదు జంక్ లేదు అంటే ఎంత అద్భుతమైన ఫుడ్ తీసుకున్నారు మీరు చెప్పండి ఇందులో ఏం బ్యాడ్ ఉందని మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది చెప్పండి దేనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది హాస్యాస్పదంగా మాట్లాడటం కాకూడదు లాజిక్ చూడండి ఒక ఆయన పెద్ద ప్రముఖుడు ఆయన పెద్ద ప్రముఖుడు ఆయన పెద్ద ఎంపీ గారు ఆయన చాలా ప్రముఖుడు ఎంపీ ఎంపీ ఆయన ఆయన ఇదే క్వశ్చన్ అయితే ఆయన చెప్పారండి ఆయన తగ్గిపోయింది షుగరు చాలా ఇంప్రెసివ్ చెప్తున్నారు ఆయన చాలా హ్యాపీ ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఆయన పై నుంచే బాధపడుతున్నారు ఇన్సులెంతో ఆ మాటని ఈయన ఒక లేక క్వశ్చన్ అడితే సమాధానం చెప్పారు ఎవరిని జంగ్ నేను రామకృష్ణ గారు తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాదంటే తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉందా దీనికి ఇప్పుడే వస్తాడు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు రామకృష్ణ దానికి వస్తాయో తెలియదు రాని మందులు లేకుండా ఉంది కదా నాకు ప్రస్తుతం మందులు లేకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్లు మందులు వచ్చి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వచ్చేదానికంటే మందులు లేకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఏంటి అన్నారు అంటే రాదండి నేనైతే బలంగా నమ్ముతున్న సైన్స్ సైన్స్ ఏమైనా వస్తుంది ఎందుకంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ కలిగించి ఏం లేవండి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి పైగా మీరు చెప్పిన మిగిలిన డైట్స్ అని చూసారా అవన్నీ మేబీ లాంగర్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి ఈ డైట్స్ చాలా తాత్కాలికమండి మ్యాక్సిమం డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ మేము చెప్పే త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ మిగిలిన వాళ్ళు మీరు ఉన్నారు మీకు పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు చాలా యాక్చువల్ చెప్పాలండి కరెక్ట్గా చేస్తే కరెక్ట్ చెప్పితే నెల రోజులు అంతే ఆ తర్వాత మీరు రెగ్యులేట్ చేసుకుంటా మామూలుగా వెళ్ళచ్చు రెగ్యులేట్ చేసుకుంటా అది అవసరం అండి నేను బేసికల్గా ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజుల్లో మీరు ఒక రెగ్యులేషన్కి అలవాటు పడతారండి ఎప్పుడైనా మారటం కష్టం అండి మీరు ఒక మందు అలవాటు అవుతుంది మందు మాటం అంటే మీరు పీకుతుంది కానీ మీ ముందు ఒక పెద్ద ఉంది పెద్ద ఆశ ఉంది మీకు అబ్బో నా డైవర్ట్ కావచ్చు ఒక పెద్ద అయితే తాత్కాలికంగా రెండు మూడు నెలలు మానేయమండి మీరు త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఎప్పుడైతే మానతారో ఆ తర్వాత మీ అలవాటు కూడా దూరం అవుతుందండి లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఒక మంచి మార్గానికి మీరు ప్రయాణించారో ఆ మంచి మార్గం నుంచి మీరు పక్కకు రాలేరు వెంకటకృష్ణ గారు సమాజాన్ని ఇప్పుడు నా ఉద్దేశం డైట్ నేను చెప్పేది టెన్ పర్సెంట్ అండి నేను డైట్ చెప్పలేదు డైట్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక మనిషి అలా లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి అనేది నేను చెప్తాను నా ఉద్దేశం అండి తెల్లన్నం ఉంది సమాజాన్ని హాని చేస్తాయండి సమాజాన్ని పాడు చేస్తాయండి కానీ మీరు ఎవరితో మీరు ఒప్పించగలరా చెప్పండి ఇంట్లో అమ్మతో ఒప్పించగలరా కన్న తల్లితో ఒప్పించి అమ్మ అన్నం మారి ఒప్పించడం కాదు త్వరలో దీని మీద ఇంకో ఉప్పులం అవుతుంది అని నాకు డౌట్ వస్తుంది మీరు అన్నం తినొద్దు అంటున్నారు రైతులు రైతులకి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది అన్నపూర్ణం లాంటి రాష్ట్రం ఇది ఇక్కడ వరి వరి పండకపోతే అన్నం అన్నం తినకపోతే ధాన్యానికి గిట్టుబాటు లేకపోతే రైతులు మరి మీ మీద అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇంకో రకంగా న్యాయం చేస్తారు రోజు ఆరు గుడ్లు ఐదు గుడ్లు తినండి పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ కి చికెన్ మటన్ తినండి అని చెప్పేసి అది పౌల్ట్రీ ఫిష్ అని మంచి పరిశ్రమ